स्क्रीन हो कैमरा को मेरा फोकस ही सुन दे रहा है सिंगल सेट एक्सपेरिमेंट किया था भाई ठीक है आज जो हम मैं भाई शक्लवाटी का देखिए आपने शक्लवाटी का के पास में रहता हूँ इंटरफेरेंस के अंदर हमारा जो वेव फ्रंट है वो 
वो एक दूसरे से आपस में क्या होते थे इंटरमिक्स होते थे ऑन अकाउंट ऑफ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकाउंट में एक दूसरे में इंटरमिक्स होते थे क्या हमारे वेव फ्रंट और वो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाते थे उस पैटर्न को उस फिनोमिना को कहते थे इंटरफेरेंस जबकि हम बात करें डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन में सिस्टम अलग है डिफ्रेक्शन के अंदर यहाँ पे वेव फ्रंट आपस में इंटरफेयर नहीं करते यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स जो डिफ्रेक्शन होता है दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स किसकी वजह से होता है भाई सेकेंडरी वेवलेट्स की वजह से होता है इंटरफेरेंस के अंदर एक और खास बात थी सभी जो ब्राइट फ्रिंजेस होते थे उनकी इंटेंसिटी एक जैसी होती थी सेम होती थी ऐसे ही सभी जो डार्क फ्रिंजेस होते थे उनकी इंटेंसिटी सेम होती थी यहाँ पे बात करें डिफ्रेक्शन के अंदर सेंटर के अंदर जो आपका ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और बाकी जो फ्रिंजेस है बाकी जो मैक्सिम है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है काफी कंपेरेटिवली कम होती है और इसी टाइप से अगर बात करें यहाँ पे आपका जो मिनिमा है उनकी उनकी भी इंटेंसिटी अलग अलग होती है कहने का मतलब डिफ्रेक्शन में मैक्सिमास की इंटेंसिटी अलग अलग होती है और मिनिमास की भी अलग होती है राम राम भाई वरुण वरुण यार टाइम से आया अगर भाई आज तो मैं तो बड़ी मुश्किल से मैं तो फोन फूट गया था फिर भी जैसे जैसे करके बिल्कुल डिस्प्ले ही चली गई थी मैं यहाँ पे फिर भी जुगाड़ करके क्लास ले रहा हूँ आपकी फोन फूटने के बाद में और वो फोन भी टाइम पे फूटा है बिल्कुल गिर गया ऊपर लगाया था वहां से ठीक है तो आपका क्या है भाई इंटरफेरेंस के अंदर तो वेव फ्रंट ओवरलैप करते हैं ठीक है और डिफ्रेक्शन के अंदर वेव लेट्स होते हैं ठीक है इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम रहती है मैक्सिमम डिफ्रेक्शन में मैक्सिमास की इंटेंसिटी डिफरेंट रहती है पहले वाले की इंटेंसिटी ज्यादा होगी अगले की उससे कम उससे कम उससे कम इंटेंसिटी घटती रहती है अरे लाला ने छोड़ा था वो क्लास नहीं होगी और मैंने ही कहा था लाला को लाला मेरे पास ये ही पे मैंने ही कहा था उसको क्योंकि मेरा तो ये भाई फोन जो हो गया था जय माता दी होगी थी इसकी तो बिल्कुल ही डिस्प्ले ही चली गई थी भगवान की दया से जैसे जैसे करके क्लास ली है तो क्या बता रहा था मैं आपको वेव फ्रंट की वजह से इंटरफेरेंस वेव लेट की वजह से डिफरेंस इंटरफेरेंस में मैक्सिमास की इंटेंसिटी सेम है मैक्सिमम है उसके अंदर मैक्सिमास की इंटेंसिटी अलग है पहले की मैक्सिमम फिर घटती रहती है ऐसे ही मिनिमा की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस में सेम रहेगी लेकिन आपका डिफ्रेक्शन के अंदर अलग रहेगी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी कहने का मतलब जो डिफ्रेक्शन के अंदर है कॉन्ट्रास्ट वो घटता जाता है ब्राइट और डार्क फ्रिज के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है स्टार्टिंग में ज्यादा होता है बाद में घटता चला जाता है लेकिन अगर आप बात करें इंटरफेरेंस में तो उसके अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट होता है ठीक है भाई ऐसे ही बात करें फ्रिज वेट की तो फ्रिज वेट तो वहां पर इंटरफेरेंस के अंदर सबकी सेम रहती है यहाँ पे डिफ्रेक्शन के अंदर जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी उसको क्या होता है डबल होता है नमस्ते भाई कुणाल लेट कैसे जी वाई आर यू लेट लेट हुआ काहे हो बोले मन में तेरे से जल्दी आके देख ले बोले मन से भी लेट है तो हम क्या बात कर रहे थे भाई ये डिफरेंसेस की हम कुछ बात कर रहे थे ठीक है ये आई होप आपको आ गया होगा समझ में ठीक है तो ये हमारे मोटे-मोटे कुछ डिफरेंसेस थे इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के बीच में ठीक है इसके बाद में आपका जो काफी सारी चीजें वो सिलेबस से हटा दी गई है तो कुछ जनरल जनरल चीजें हैं जो डेफिनेशन में है या वैसे पता होना चाहिए वो आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जैसे रिजोल्विंग पावर है इसकी डेफिनेशन रहेगी बस सिलेबस के अंदर बाकी पूरा हटा दिया गया भाई रिजोल्विंग पावर जान दो क्या होगा ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर होती है सबसे पहले हम बात करेंगे रिजोल्विंग पावर की या क्या ये क्या होती है भाई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की पावर है पावर क्या पावर है ये देखो दो ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है दो ऑब्जेक्ट क्या है बहुत नजदीक है मान लो मैं यहाँ पे मेरे पास फिलहाल मान कर लिए एक जना मान कर लेके आपको बताता ही एग्जाम्पल दे जो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ भाई इसकी केवल डेफिनेशन जनरल आइडिया सिलेबस में बाकी इसके टॉपिक्स आते थे रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को निकालना वो हटा दिया गया भाई सिलेबस से
सामने आपको डॉट्स दिख रही होंगी ठीक है मैं थोड़ा सा एक तो अभी देख लो भाई फिलहाल आपको ये डॉट्स दिख रही हैं इधर ठीक है आप देखना एक बार अब थोड़ा सा क्लियरली दिख रही होंगे आपको लग रहा होगा कि भाई ये एक डॉट नहीं है कई सारी डॉट्स हैं गिनना एक बार कितनी है गिन सकते हो कोई तुम्हारे में से कोई सा आगे यहाँ से गिनना चाहते हैं आप पाओगे क्या कमेंट करो एक बार क्या गिन पाओगे आप इनको मैंने तो गिनती से लगाई है डॉट्स तो मेरे को तो पता है गिन पाओगे इनको नहीं गिन पाओगे मैं आपको बता देता हूं ये 109 डॉट्स है 109 हंड्रेड एंड नाइन दीज आर वन हंड्रेड एंड नाइन डॉट्स तो मैंने कितनी डॉट लगाई है भाई यहाँ पे 109 डॉट लगाई है ठीक है अब आप कह रहे हो कि नहीं गिन पाएंगे मैं कह रहा हूं गिन सकते हो माइक्रोस्कोप लो माइक्रोस्कोप में बड़ी दूर दूर दिखेंगी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी हाँ नेकेड आई से देख पाना थोड़ा मुश्किल है ठीक है नेकेड आई से देख पाना इनको अलग ही अलग से ऑब्जर्व कर पाना क्या है थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की तो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर पाना क्या है काफी इजी इजीली हो जाएगा ठीक है जैसे मैं बात करूं कि प्याज लेते हैं प्याज लिया मैं तो प्याज में कुछ भी अलग नहीं प्याज ही प्याज दिखती है और कुछ नहीं दिखता माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके सेल्स भी दिख जाएंगे दिख जाएंगे कि नहीं दिख जाएंगे ठीक है ना अलग अलग सेल्स आपको अलग अलग दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप से ठीक है तो कहने का मतलब वो सेल्स बिल्कुल साथ की साथ है बहुत क्लोजली लाई कर रहे हैं ऐसे ये डॉट्स भी क्या है बहुत क्लोजली लाई कर रही है कर रही है ना तो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दो या दो से ज्यादा नजदीक लाई करने वाली चीजों की डिस्टिंग या सेपरेट इमेज बना पाता है फिर सुन लो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर्टी वो पावर जिसकी वजह से नजदीक रहने वाले ऑब्जेक्ट की वो डिस्टिंक्ट इमेज बना पाए ठीक है ना उसको क्या कहते हैं हम रिजोल्विंग पावर कहते हैं रिजोल्विंग पावर क्या है दो बिल्कुल नजदीक नजदीक है भाई कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक है ठीक है उनकी अलग अलग इमेज बना पाना भाई कोई कैमरा हो सकता है कर पाए कोई हो सकता है नहीं कर पाए आप एक नॉर्मल फोन ले रहे हो आपने लिया एक तो रतीजा फोन लेते हैं जियो फोन ठीक है एक आप ले लेते हैं एमआई का कोई ना कोई फोन ठीक है एक ले लेते हैं कोई ओप्रो ओप्पो का कैमरा फोन ठीक है उसके बाद में फिर हम लेते हैं आईफोन उसके बाद में फिर हम लेते हैं एस ट्वेंटी अल्ट्रा ठीक है तो आपसे अगर हम बोले सैमसंग का एस ट्वेंटी अल्ट्रा तो सबसे ईजिली सबसे ढंग से इनको कौन दिखा पाएगा एस ट्वेंटी अल्ट्रा रीजन क्या है उसके अंदर जूम इतना ज्यादा है आप उसकी क्या कर सकते हो जैसे मैंने आपको ध्यान होगा ना जूम किया था तो आपको डिस्टिंक्ट इमेज हल्का हल्का फिर डॉट्स दिखनी चालू हो गई थी पहले तो एक ही लग रही थी जितनी दूर जाओगे आपको ना एक सौ नौ डॉट क्या लगेगी एक ही डॉट लगेगी अब जैसे मैं यहाँ से हटता हूँ तो अब आपको ये लग रहा है कि थोड़ी अलग अलग डॉट है हाँ अलग अलग है पर है कुछ अब जैसे मैं आपका हल्का सा इसको और जूम कर दू इसको मैंने अब और जूम कर दिया अभी आपको और प्रॉपरली दिख पा रहा होगा डिफरेंस ठीक है ना कि ये वास्तव में ही अलग है ये आप देख पा रहे होंगे ठीक है ना क्लियरली विजिबल होगा ठीक है तो कहने का मतलब जब लेंस जबकि नॉर्मल था तब आप नहीं देख पा रहे थे इतना अब मैं बात करूं अब ये एक डॉट लग रही है लग रही है ना भाई किसको लग रही है एक या दो ही डॉट होंगी ये फिलहाल अभी ऐसा महसूस हो रहा है चलो तो किसको का तो छोड़ो ठीक है अब बात ऐसी है आप जैसे हम आगे बढ़ाते हैं जूम करते हैं तो ये डॉट एक नहीं लगती धीरे धीरे ये अलग होने लगती है फिर लगता है इनके बीच में तो लाइनों में अंतर भी था उस स्पेस भी जोड़ रखी है ठीक है तो कहने का मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कुछ पावर है जिससे कि वो नजदीक वाली जो ऑब्जेक्ट है उनकी डिस्टिंग इमेज बना सकता है जैसे जूम करते अलग इमेज बन गई बनी की नहीं बनी जो आपको दिख रही थी ठीक है इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजोल्विंग पावर ठीक है अगर मैं बात करूं आई से अगर कोई बंदा दूर है ह्यूमेन आई है तो दूर से वो देख रहा है तो एक ही डॉट लगेगी कहने का मतलब फोकल लेंथ के ऊपर या डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है क्या आपकी रिजोल्विंग पावर ठीक है कि नहीं है माइक्रोस्कोप में भी आप है ना प्रॉपरली इसको ऊपर नीचे इस टाइप से उसकी लेंथ को एडजस्ट करते हैं 
ठीक है ना तो वहां पे भी डिस्टेंस का खेल है फोकल लेंथ का खेल है उसके हिसाब से क्या होती है आपकी रिजोल्विंग पावर होती है ठीक है तो व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्विंग पावर रिजोल्विंग पावर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी लेंस और एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल डिवाइस व्हिच इज एबल टू प्रोड्यूस टू सेपरेट इमेजेस ऑफ क्लोज लाइक ऑब्जेक्ट्स ठीक है भाई तो इसको क्या कहते हैं हम ये होती है हमारी रिजोल्विंग पावर ठीक है रिजोल्विंग पावर की अगर बात करें हमारी आंख से ज्यादा रिजोल्विंग पावर काफी ज्यादा किसकी होती है माइक्रोस्कोप की होती है ऐसे टेलीस्कोप की भी अपनी रिजोल्विंग पावर है टेलीस्कोप की बात करें तो हमें तो कई सारे अगर वैसे तो हम इतना देख नहीं पाते पर एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड ऑन करके अगर आप फोटो खींचोगे तो आपको गूगल ने निकाला था सबसे पहले तो बहुत सारे तारे दिखेंगे ठीक है हमें तो कोई कोई बीच बीच में तारे दिखते हैं ठीक है तो हम उनके बीच में डिस्टिंग नहीं कर पाएंगे ठीक है लेकिन जब हम देखते हैं किससे टेलीस्कोप से टेलीस्कोप से भी आपने देखा होगा हम किसी भी चीज को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं दूर की चीज को नजदीक से देख पाते हैं हम दूर की चीज कोई भी हो ठीक है तो उसमें भी हमारा ये रिजोल्विंग पावर का कंसेप्ट यूज होता है लेकिन हमारे जो सिलेबस में फिलहाल जो है दैट इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ रिजोल्विंग पावर सो व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्विंग पावर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी लेंस और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय वर्चुअल ऑफ व्हिच इट इज एबल टू प्रोड्यूस द टू सेपरेट इमेजेस ऑफ any two or more close line objects ki nee do ya do se zyada close line object ki separate distinct image bana pana uski property hi kya kehlati hai bhai aapki resolving power kehlati hai aaya resolving power samajh mein sabko jaldi comment karo aur batao bhai आगे हम बात करेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट वो भी आपका जनरल आइडिया मतलब ये तो चैप्टर आप ये मान लो ये तो वेव ऑप्टिक्स हमारी हो ही गई लगभग पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्योंकि वो भी वैसे तो पता नहीं जनरल आइडिया ही दे रखा है वो भी नहीं पूछेंगे जहां तक क्योंकि मेन चीज तो दे ही नहीं रखी पर मैं समझा देता हूं आपको पता तो होना चाहिए आपकी पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे ठीक है भाई देखो पोलराइजेशन के अंदर क्या है देखो वेव ऑप्टिक्स से क्या कहती है वेव वेव ऑप्टिक्स क्या कहती है लाइट एक किया जा रहा है किससे पोलरोइड से और ये लाइट कैसी है भाई 
ऐसी लाइट है जिसके वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में है ठीक है एक ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में है उसको पास किया जाता है थ्रू पोलरॉइड मतलब इसकी मोशन की डायरेक्शन है ये तो लाइट के जो वाइब्रेशन है ना केवल एक ही डायरेक्शन में रह जाएगी क्या होगी बाकी सारे डायरेक्शन वाले खत्म हो गए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहे कैसे जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके परपेंडिकुलर इधर जा रही थी ना लाइट इसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है क्या इसको ही कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है द फिनोमिना ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्शन द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या वन भी लिख सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर्टिकुलर टू इट्स मोशन वैन वैन इट वैन इट पासिस थ्रू होगी कंप्लीटली पोलराइज लाइट को क्या कहा जाता है भाई आपका प्लेन पोलराइज लाइट 
ठीक है प्लेन पोलराइज लाइट से इतनी रह जाएगी पार्शियली पोलराइज लाइट के अंदर इसके साथ में भी थोड़ी बहुत लाइट और आ जाती है अलग से ठीक है उसकी इंटेंसिटी जरूर कम हो जाती है ठीक है लेकिन थोड़ी बहुत लाइट और आ जाती है उसके साथ में अब जो लेंस होते हैं आपने देखा होगा कि ये जो कैमरे होते हैं कैमरे के लेंस होते हैं इतने बड़े बड़े कई कई लाख पांच पांच दस दस लाख के लेंस बिकते हैं उनके क्यों बिकते हैं भाई क्योंकि उनके अंदर जबरदस्त तरीके का भाई लेंस लेंस है उसकी ऑप्टिक्स है उनका अपर्चर है उसके जो हम बोले उसकी फोकल लेंथ है और उसके बहुत सारी चीजें हैं जो डायमेंशन है ठीक है वो सारी चीजें वो तो है ही कितना बड़ा सेंसर है हाफ क्रोप सेंसर है फुल क्रोप सेंसर है हाफ फ्रेम है फुल फ्रेम है ठीक है किस टाइप का सेंसर है ये सारी चीजें तो है ही प्लस उसके अंदर पोलरॉइड होता है वो जो पोलरॉइड है आप फोटो खींच रहे हो आपने देखा होगा कई बार हम फोन से फोटो खींचते हैं तो फोन से फोटो खींचने के आई नहीं तो पहले जो पुराने फोन होते थे जो नेचुरल फोटो लेते थे और नेचुरल जैसी फोटो लेते थे तो वो आपका क्या होता है उसमें पोलरॉइड होता है पोलरॉइड बड़ी प्रॉपर तरीके की फोटो लेता है कई बार देखने में ऐसा लगता है यार हम भी उसी जगह गए उन्हें यार उसमें फोटो ली थे ना फोटो इतनी बढ़िया उसकी पर हम देखने में इतना बढ़िया नहीं रीजन क्या है आपका जो फोन हो गया मेन जो होते हैं आपके डी एस एल आर काम डी एस एल आर कैमरे उनके अंदर पोलरॉइड होता है बड़ी तगड़ी सेचुरेशन लेते हैं वो जो फालतू फट की जो लाइट है जो नॉइज होती है सोकोड नॉइज उसको हटा देते हैं ठीक है कई बार धूप के अंदर रात में काला चश्मा लगा के जाता है ठीक है चूंदा ना लगे ठीक है तो वो तो भाई नॉर्मल नकली वाला लगा लेते हैं अपन लोग लेकिन असली जो रियल वाली चीज़ें क्या है वो पोलरॉइड का होता है वो चूंदा नहीं लगने देता और लाइट की इंटेंसिटी भी कम आती है जो ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी आएगी तो सिर दर्द हो सकता है कॉर्निया के ऊपर क्या पड़ता है आपका टेंशन पड़ती है स्ट्रेस पड़ता है ठीक है यह आपको पोलराइजेशन होता क्या ये पता चला कि नहीं चला जल्दी कमेंट करो बताओ बात आती है कोई भी लाइट पार्शियली पोलराइज है फुली पोलराइज है कैसे पता चलेगा देखो ये पोलराइड है लाइट को पोलर पोलराइज कर दिया ये यहां पे एक और लगा देते हैं ऐसी पोलराइड लाइट को पोलराइज भी करता है ये भी पोलराइड लगा दिया इसको कहेंगे हम एनालाइजर क्या है भाई एनालाइजर देखो ये पोलराइड था इस टाइप से था ये पोलराइड मान लो ये ऐसा था अब अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया मतलब ये उल्टा कर दिया पोलर पोलराइजर इसकी ये जो लाइन लगाई है मैंने इस टाइप से मतलब ये इसका ओरिएंटेशन है यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या होगी अपोजिट मतलब ये पोलराइड है भाई ऐसे और ये दूसरा आता है अगर ये एक जैसे एक के सामने एक है ऐसे ठीक है तो लाइट आई एज एट इज चलेगी ठीक है लाइट भाई लाइट पहले पोलराइज हुई अब पोलराइज लाइट है इसने पोलराइज कर दिया है इसको भूल जाओ अब मेरे पास लाइट है अब यहाँ पे क्या है लाइट है सिर्फ वो पोलराइज है कि नहीं पोलराइज है इसने हो सकता है कर दिया हो हो सकता है ना पोलराइज हो ये है ही नहीं मतलब पोलराइज है चाहे अनपोलराइज अब मैंने ये लिया एनालाइजर या पोलराइजर एक ही चीज के होते हैं एक ही चीज है जब पोलराइज करता था पोलराइजर कह देते जब उसको देख रहे होते तो एनालाइजर कह देते हैं तो इसके थ्रू मैं लाइट को पास कर रहा हूँ अब अगर उसकी इंटेंसिटी आती होगी कम होगी तो मैं कह दूंगा भाई वो पार्शियली पोलराइज है और वो भी कब मैं इसको ऐसे घुमा के देखूंगा अगर ऐसे घुमाया और ऐसे घुमाना चालू किया और ऐसे घुमाया लाइट जो थी उतनी है लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ा लगभग उतनी है तो होगी अनपोलराइज लाइट और अगर मैं लाइट अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ लाइट की इंटेंसिटी कम चालू होगी कम होनी होगी और ऐसे होते ही लाइट बहुत कम होगी जीरो नहीं पर क्या हुई बहुत कम होगी देखो लाइट ऐसे इसकी जगह ऐसे किया लाइट कम होनी चालू हुई और ऐसे होती बहुत कम होगी तो होगी पार्शियली पोलराइज और जो प्लेन पोलराइज या फुली पोलराइज होगी ऐसे करते हुए घटेगा उसमें भी और ऐसे होते ही क्या होगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा ठीक है तो हम बात करें ये था पोलराइजर लाइट पोलराइज हो चुकी है अब अगर ये ऐसे है मैंने इसको ऐसे घुमाया अब नॉन जीरो है तो ये होगी जी पार्शियली पोलराइज और जीरो होगी तो ये होगी जी कंप्लीटली या फुली पोलराइज क्लियर है तो इस टाइप से हम किसी भी लाइट को देख सकते हैं कि ये लाइट हमारा पोलराइज है अनपोलराइज है कैसा है क्या वैल्यू है ये क्लियर है 
लाइट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं जल्दी कमेंट करो बताओ तीन घंटे देखने लगे कुणाल भाई कमेंट सबको क्लियर है क्या सभी कमेंट कर दो भाई भाई मोटा मोटी आपकी सारी चीज इसमें क्लियर है अब बाकी मैं आज शाम को तसल्ली से बैठ के और पूरा सिलेबस में कोई छोटी मोटी और इसमें प्लस माइनस चीज ऐड कर रखी हुआ है हटा रखी हुई कोई भी चीज हो इस पार्ट की वो चेक करूंगा बाकी तो चीजें लगभग हटा ही रखे पड़ी हुई है ना किसी का हल्का सा आइडिया ओनली दे रखा हो मान लो कोई ऐसा हो तो कल कर लेंगे नहीं तो ये आपका वेव ऑफ टेक्स खत्म है मेरी ओर से ठीक है ना वेव ऑफ टेक्स मेरी ओर से खत्म है तो भाई आप घर पे जाके पढ़ना है तैयारी करना मैं आज इतना ही कराऊंगा बाकी कुछ अगर बच गया होगा तो कल कर लेंगे ठीक है भाई चलते हैं बाय बाय सी यू जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम अपना काम करते रहे लगे रहे हाँ भाई जाने से पहले जय ओलिन